嗨，大家好，我是 MAD 的小江老师。我们今天又来到达摩月三点零了，方丈，四点零啊，四点零。好了，我跟你们说，上一次啊，方丈教我们这个旧化技巧，然后在我们的频道里面有二十五万次的观看，超屌。其实这个不是旧化技巧了不了。呃，人太帅哦呵呵，应该是帅帅联手，所以才这么高吗？没有没有，还是你,你跟别的人联手有那么高吗？所以我价值五万，那、啊、你价值二十万，加起来二十五，这样 OK， 差不多真可以啊。<笑>今天呢、啊，上次做完这个钢弹嘛，今天就请方丈再教我们使用萨克，就是我们上次那个讲评完以后，不是方丈要帮我们？很多人想说看萨克做萨克是怎么样？对对对。對它萨克跟钢弹，它比较不一样。怎么样不一样？萨克很有肌肉感。对对不对？曲面比较多，很有肌肉感。对，所以我们这次用重暴力救化。哇，重暴力、欸，暴力啊，用暴力来做救化，我们用模型的这种技法。去呈现，哎，来用暴力的，哎呦，非常期待哦。那我们现在直接进入方丈的萨克旧化教学。没错，今天来教第一招，怎么做铸造感？这个是军模常用的。那我听小江老师说，钢弹也有用补土来做盾，自己用拍打，用拍打啊。但是它有一个缺点，就是说你在过度暴力的时候，补土有的时候会剥落，对，会掉下来。那我们的做法是用胶水啊，用胶水把它溶解，溶解，所以它做好的铸造感不会剥落的。哎呦，那我们马上近距离看一下，大家看到这绿钙胶水，其实白钙也可以啦。那你就把它涂在模型上，这么好卖，所以我说重暴力嘛。哦，重暴力救化，好、嗯啊，这样给它涂上去。好、嗯啊，如果你家里有牙刷，就拿来这样。哦、直接用牙刷拍打，对，直接用牙刷拍打就可以了。嗯、各位看，像这种哦，凹凸不平的铸造感就出来了啊、哦，好方便哦，很方便，对不对？嗯、好，刚教的第一招已经教完了，对不对？当它的铸造感做好了以后，我们来第二步。各位有没有看过那种油漆翘起来的那种感觉？剥落。剥落跟落，但是它又没全。之前我们是钓漆，这次我们就是那种钓在那种钓鱼不钓之钓鱼不钓之间的哦。怎么做呢？我们家里都有白胶嘛。呃，对，蓝宝树脂。嗯，你拿一个棉花棒，然后在这种边缘，啊，有些地方你可以给它厚一点，因为你在有些钓漆的时候，你要喷不同的颜色。对。才会有有层次感。哎，没错，就整个边缘都要涂。对。你看那个每个人拿东西哦，翘起来的那个手指都会不一样。莲花指。对。好，那我们先把它放到旁边等干。嗯。刚才那个那一层膜干了以后，喷了漆上来，然后我们拿笔刀。这刚刚那个膜啊，白胶的膜不要完全弄下来，小心的，让它有点翘起来。那你就会看到它这个皮是翻起来的，这种掉漆出现。所以要剥落多少就自己控制。对，你自己控制啊。还有个我的 B 嘞 ，B 嘞 ，B 嘞 ，B 嘞 ，B 嘞 ，B 嘞，蛋！它翘起来以后，你会看到啊，有些这种，我们现在拿一个深褐色来给它染一下。为什么要染一下？让它的层次会更明显嘛？它的底层也有了，然后它这种边缘会有一些那种锈的东西
这样才才是第二招，就这么精彩。对，好 ，OK， 这就是今天的第二招，白胶吊漆法，很简单吧？好，接下来我们第三招，暴力刮漆法。我们刚才都已经喷完了，以后，嗯，这个漆也都做好了。各位看到这个铸造感上，它一定会有一些刮痕，像这种是剥落，那种漆的剥落，这种是撞击的刮痕。那我们首先要有一把马德沃克，哦，对，刻线针有没有？怎么个暴力法嘞？有没有？好适合发泄哦，老师是不是很疗愈？有没有？为什么会用胶水来去融这个塑胶做这个铸造的？因为我们用那个土土的话，就会掉，它会有些会掉。用这种做刮痕最漂亮。你这这么做想到一件事情，哎，我觉得酸明哈，他如果想发泄的话。他就练练这个练练练这个招式，他，对对对对对，<笑>然后每天在被敲键盘，你看对不对？你看这样多爽！用这种褐色墨水稍微染一下，墨水这么好用，彩色墨水很好用啊。从来没有用过，不会用，今天来学、嗯、会了哈。哎，之后我会出书，哦、教教你美术社有什么东西很好用的，嗯、介绍给大家。那种撞击啊，跟那种刮痕是不是就出来？所以我们是不是很暴力？对，这种是不是又厚重又写实？对啊，又素雅。哎，我小将，哎呀，哎，小将军。好，当然你可以。也可以做釉钢，有没有？比如说我们会刺金的，嗯嗯，然后在上面刺图案，对不对？刺一个那种，看你喜欢，看你什么就刺什么，刺上去以后再这样用这个染。我觉得染的这个动作很棒，就是它会融合。是啊，是。好，这种是不是非常暴力 ？OK， 就那么简单。好，这是什么东西？大家知道上次乔老师那边淹水有没有？淹水，他有提到一种东西，要先救方丈神水、哦，有没有？有没有看那个影片？哦，就这个东西。我以为这是你早上喝的羊乳，哈哈哈哈哈。零<笑>矿买的，这几年前订的。好，这个是干什么的呢？如果我们要做那种流秀，我们不要用什么效果漆啊，也不要用什么效果液。嗯，你的空压机那个水接下来有没有？哦，储起来，存起来，闷挤，闷挤哦，哎，闷挤啊。那、啊、会不会有人为了这个每天打空压机，然后拿出来卖我？我就是啊，但是没有卖。<笑>各位看啊，我们那种做这种秀，有特殊效果液，这一罐应该卖五百，打很久才有这么多，打到天荒地老。那当然你也可以有厚的，有薄的。我们现在等它干，各位，见证奇迹的时候，你看它干了以后，神奇吧？对，那种铁锈的感觉就出来了。第五招，因为我现在临时找不到鳄鱼蚊香，所以我们就用烟代替。但是小朋友不要学吸烟啊，去买那个蚊香。哎，去买蚊香啊、哦。那要做这种，这个要做什么效果呢？就是你那个钢板类。干进去的哦，干进去的时候，如果我们往这里烧会很不自然，好，所以我们是从后面开始，我们把它打磨好，先打磨啊，磨得很薄，可以透光的时候，然后我们再来做这个动作啊，那我们要做撞击的那种，烟不要完全贴在那个上面，给它点温度啊，给它一点温度，哎，啊，各位看，它就往后。看到没有？凹下去了，有没有？不用放太久哈，给它一点温暖。哎、欸，方丈，我找到了。哦，好，拜拜。<笑>哦，用不同的大小还可以做这个。哦，不用真的碰到，碰到點點不用真的碰到，碰到一点点，你看。哦。它就凹下去了。哦，我们都。从来没有想过从背面做
，因为是从背面哎。对啊，这好神奇哦。稍微给它一点温度，那它就，你看。好，它现在已经基本上把它凹下去了，对不对？我们用笔刀挖一下，撬一下，你看，哦哦哦，有点裂开，对不对？被子弹打到，被子弹打到裂开了，有没有？那没打穿的有没有？你、嗯、可以给他一点效果。对啊、嗯。然后有些可以翘起来。模拟子弹高速撞击。对。产生的物理现象。哦，今天这集好爽。很暴力，对不对？很暴力，就可以这样子残虐这些塑胶，都没有想过模型可以这样子。每天都对它很温暖。要对它暴力啊！那你觉得这样子爽不爽？很爽。然后它会有一些露出来，当然它会有金属的感觉。那我们加一点这种金属的颜料哈。这样就金属的效果就出来了，对不对？所以玩模型可以很暴力。心情不好就刮一下。啊，暴力美学，在暴力之中真的是要有一些美感，暴力的美感。对。如果只刮完没有做这个动作，还是有差。对啊，就等于刮掉一层颜色而已。但是你这样子的话，它就有立体感了。对。OK， 那我从来没有想过做模型可以这样子这么暴力，而且我们以前都很小心的、很拘谨，有没有？就是大把它弄对，就哇。那所以说。当然，我们这种暴力不是那种用鞭炮炸，对，我们还是有一些美术基础、技术、技术，对对对对，还是有一些技巧。它是比上一次更进阶哦，就是上次的是入门的，也不是入门，上次也蛮进阶的。应该是上次是所谓温柔，用画的，啊，用原料的特性，嗯，来表现绣画，对，好，那这一次就是用。不同的材料特性，材料特性哦，效果很好。我们现在已经可以想象，到时候它完成应该很帅。完成以后，它就有那种很厚重的那种感覚，厚重的战斗感，真的有突破任务。坦克、萨克的这种设计的这种造型，它比较没有那么像钢弹这样秀气。嗯嗯嗯。哦，它是很粗犷的这种，很有肌肉感，所以我们用这种。我们叫做暴力救火，嗯，在军模上常用到。哦，是哦，我们第一次看到。像这个是坐飞机的时候，嗯，坐飞机它被枪打到，机枪打到，坐飞机用的光皮这样。哎，真是近看，近看超棒的哎，这真的好像真的是真的被打到哎。它这是坐飞机用的，好像这种方式。坐坦克。坐坦克的时候。我把它结合在一起。对，就是我们不要拘泥各种的方式啊、嗯哦。你像这种神水，嗯，哦、<笑>对不对？这个讲实在是我们生活周边的一些就会产生的材料。对，它可能不是一个很不起眼的东西啦，但是你如果是多去注意的话，嗯、就找到一些找到一个很好的，随时都可以应用在你的模型上的东西。对啊，所以啊，那个做模型没有所谓的 SOP 啊。嗯，那你只要善于去发现你生活周遭角落可以运用的东西，都可以拿来用。嗯嗯嗯,嗯。啊，也没有一定要那种
小心翼翼的怎么样？还、嗯、你有什么效果啊？尽情的表现出来。今天这五招，哇，十回票价，送我，太爽了。啊，所以这这个要要不要突破三十万？对，如果突破三十万，我们就准备那个，准备什么？你跳跳海还是我跳？<笑>我们先保密啊！如果突破三十万，小江裸奔，不要了。<笑>我裸奔，他裸奔没什么好看的。对啊，反正突破三十万就会有非常厉害的东西送给大家。那今天我们真的很感谢方丈，又做了这么强的示范，然后我们就静待佳音，等到这个萨克完成，给大家欣赏最终的。相信我，这个不会烂尾。